Ես այնպիսի մարդկանց եմ տեսել, ոմանք սա զարմանալի կհամարեն։ Եվ իմ մոտ ընկերներից էլ ոմանք, որոնց ես ճանաչում եմ գրեթե 30 տարի, այլ ընտրանքային կենսակերպ են վարում։ Դատապարտել իմ գործը չէ, բայց այդ մարդիկ ինձ անընդհատ մի հարց են տալիս։ Ինչ ես կարծում, աստված ինչ է մտածում, ինչ ես կարծում, նա ինչ է ասում։ Դե ինչ ահա, աստո ասած նայստեղ է։ Եվ աստված այլ բաներել է ասում, պետք չէ ինքները ձեզ առանձնացնել, եթե կարծում եք, թե ձեր մեղքը յուրահատուկ է, ես նորություն ունեմ, յուրահատուկ չէ, որով հետև ստելու մեղքը կամ հիմա ռապուշ լինելու մեղքը։ Ճիշտ ընտրությունը չանելը նույնքան վատ է, որքան սխալ սերական նախապատվությունների ձեր ընտրությունը։ Եթե դուք այդպես եք անելու, եթե մանրախնդրության հետևից եք ընկնելու, ապա հենց նոր միացակ օրենքով ապրողների խմբին եւ ընկերներ դուք կարող եք այդ տեղել մնալ, սա ձեր տեղը չէ շատ շնորհակալ եմ։ Մենք խոսում ենք կողոսացիների գրքի երրորդ գլխի 5-րդ համարի մասին։ Էջ 1482, եթե ձեր ու իմ աստվածաշունչը նույնն է։ Այստեղ ասվում է սպանեք ուրեմն ձեր երկրավոր ցանկությունները։ Պորնկությունը, բխծությունը, կիրքը, չարցանկությունն ու ագահությունը, որ կրապաշտություն է։ Որոնց պատճառով աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա։ դուք էլ մի ժամանակ ընդհանում էիք դրանց մեջ, երբ ապրում էիք դրանցով։ Այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ եթե լավ նայեք, առաջին բանը, որ կտեսնեք այստեղ հետևյալն է։ Եթե հիշում եք իմ նախորդ ուղերցները, ես ասել եմ, որ պողոսը պայքարում էր կեղծ ուսուցիչների եւ նրանց կեղծ ուսմունքի դեմ։ Այստեղ հատկանշական այն է, որ նա փոխում է դիտանկյունը Եվ ուշադրությունը սևերում մեկ այլ բանի վրա, ինչպես ասել եմ նախորդ շապատ։ Մեր ինքնության, Քրիստոսի հետ միասնության վրա, մարդու ուշադրությունը դրա վրա պետք է լինի։ Եկեք ուղակի հասկանանք դա, որտեղ էլ լինեք հին ժամանակների կողոսյայում, այստեղ գլենդելում հավատքի կենտրոնում կամ էլ ուրիշ մի տեղ։ Այստեղ կարևորն այն է, որ հասկանանք թե արդյոք ճիշտ ենք ընկալում սուրբ գրքի այս հատվածը, իսկ ինչ է պետք հասկանալ։ Նա խոսում էր կեղծ ուսուցիչների եւ վտանգների մասին, իսկ հետո ասում է, փնտրեք այն ինչ վերևում է, վերևում եղած բաների մասին մտածեք։ Իսկ այստեղ ուրիշ հրահանգ է, սպանեք ուրեմն ձեր երկրավոր ցանկությունները եւ այստեղ տեսնում ենք մի բան, որ հակասություն չէ, բայց այդպիսին է թվում։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ առանձնացնել այս բառը, սպանեք։ Դուք այն կտեսնեք այստեղ էկրանին հունարենով։ Ահա այս բառն է։ Նեկրոսատ է։ Եվ եթե պարզ լեզվով ասեմ, սա հրամայական եղանակի բայ է, աորիստով է ներգործական սերի։ Այս բայի մասին ուրիշ ոչինչ չեմ ասելու, միայն այն, որ հրամայական եղանակով է։ Իսկ ինչ է հրամայական եղանակը? Լավ, միակ բանը, որ պետք է անենք, այստեղ նայելն է։ Եվ դուք կտեսնեք, թե ինչ ունենք մենք անգլերեն լեզվում, երբ ասում ենք օրինակ մարմնի նեկրոս։ Դա նշանակում է մահացող մարմին, փտող մարմին։ Եվ այս բառը մեզ է հասել հունարենից։ Անգլերենում այն փոխառություն է, երբ մենք ասում ենք նեկրոս, նեկրոտիկ եւ այդ տիպի բառեր։ Բայց այստեղ գրված եյությունը հետեւյալն է, մերցնել կամ վերաբերվել որպես մերածի։ Ուրեմն ուն, ուրեմն։ Տա մելի ցանկությունները։ Սա շատ հետաքրքիր է լինելու ցանկությունները։ Էպի վրա տես այս երկրի իսկ այստեղ հոդ կավելացնենք որոշիչ հոդ շատ լավ այսինքն մերցրեք կամ վերաբերվեք որպես մերածի մերցրեք վերաբերվեք որպես մերածի եւ սա հրամայականով է բայց ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ կարող եք հետ գնալ ու օրինակ այսպիսի հատվածներ գտնել նրա հետ մկրտությամբ թաղվեցիք եւ ձեզ որ մի ժամանակ մերած էիք մեղքերի մեջ ես սրանց մասին խոսել եմ նախորդ շապատ բայց սրանք լավագույնս լրացնում են այս տեքստը արդի եթե քրիստոսի հետ մեռակ եւ ազատվեցիք այս աշխարի սկզբունքներից եւս մեկը որով հետեւ դուք մեռակ ու ձեր կյանքը ծածկված է քրիստոսի հետ աստծու մեջ եւ եթե մեռած եք եթե թաղվել եք եթե մեռած եք եթե մեռած եք եթե մեռած եք եթե մեռած եք ապա իհարկե եք ընդհանացել եք եւ հարություն առել քրիստոսի հետ բայց եթե մեռել եք քրիստոսի հետ ուրեմն սա ակսիոմայի պես է սպանեք ուրեմն ձեր երկրավոր ցանկությունները սա նշանակում է որ մարդու պահվածքը 
պետք է համնկնի իր հավատքի կամ իր ունեցած համոզմունքի հետ եւ սա անասելի փորձություն է դառնում երբ փորձում ես այս միտքը տեղ հասցնել եւ հասկացնել որովհետեւ կգտնվեն մարդիկ որ կասեն լավ ինչ է սա Պողոսն ասում է ինքնագործունեությամբ զբաղվել թե պետք է ինչ որ գործանել ոչ եւ ցանկացած նով այդպես է հասկանում այս տեքստը արդեն սխալվում է Եվ մի հատվածում այսպիսի բանկա դուք կենթանի աստծու որդիներն եք իսկ առօրյա խոսքում ավելացնում ենք այդպես էլ ձեզ պահեք իսկ ինչ է կատարվում երբ մարդը քրիստոսի հետ միասնության մեջ արդեն մերած է համարվում մեր կյանքում ակնհայտորեն բաներ կան որոնք կենթանացվել են դրանք տիրոջ մեջ են բայց կան որոշ բաներ որոնց մենք պետք է այլ կերպ նայենք եւ այլ կերպ ընկալենք սա չի նշանակում այն ինչ շատերը փորձում են ներկայացնել թե մենք պետք է ինչ որ կերպ սա անենք սպանենք այն ինչ մերն է թե մենք ընդունակ ենք դա անելու բայց ա հաթևորն է մեծ խնդիրը ու այս ամենի պակասող բաղադրիչը նախ եւ առաջ եթե մենք չհասկանանք թե ըստ պողոսի ինչն է պետք սպանել դա մի մեծ խառնաշփոթի կբերի երկրորդ հերթին այստեղ գրվածի միտքն ու իմաստը բնավ այն չէ ինչ մարդկանց մեծ մասը ներկայացնում է ուրեմն եկեք մի քանի բան պարզենք ինձ լսող մարդկանց նրանց ովքեր ինձ հիմա լսում են պետք է մի հարց տամ շատ պարզ մի հարց Պողոս Արաքյալն ուզում է որ իր ընթերցողներն ում հետ իրենց նույնացնեն Քրիստոսի Կարող եք ավելի բարձր էլ ասել տանը մեզ լսողների համար Քրիստոսի Քրիստոսի իհարկե եւ մենք կարող ենք սկսել շատ անվտանգ եւ ընդհանուր պնդումից ապրելու երկու ձև կա կարելի է ապրել քրիստոսով կամ առանց քրիստոսի քրիստոսի դեպքում ապրում ենք սուրբ հոգով առանց քրիստոսի առաջնորդվում ենք մարմնականով եւ այստեղ կարևոր է հասկանալ որ այս տեքստում ինչ որ բաներ սկսում են երկատվել բայց դրա կիրառությունն այն չէ որ մենք կանգառնենք ու մտածենք լավ իսկ ինչպես ես կարող եմ սպանել այս բաները Գիտեք խոսակցական լեզվում հաճախ կլսեք ո ուղակի սատկացնում ես սպանում ես չէ Գուցե պողոսը հենց դա էլ նկատի ուներ դե գիտեք սպանիր դա քանի այն չի սպանել քես Կարծում եմ որ դա այն քարոզն է որը կարդացել է Ջոն Օուենը երևի 16-րդ դարում այդպեսի մի բան եմ հիշում բայց խնդիրը հետեւյալն է Մեր մարմնական մասը դեռ արմատախիլ արված չէ Եվ դու կամ պայման կհանդիպեք մարդկանց, որոնք գրքեր են գրում, քարոզներ ու մեկնություններ են գրում այս թեմայով, եւ նրանք ինչ որ կերպ գալիս են այն եզրահանգման, որ մարմնականը մեռնում է դարձի գալու պահին, եւ մարդը երբեք էլ գործ չի ունեն ու մեղքի այլանդա կարմատների հետ որն իր տեղ գլուխն է բարձրացնում, որովհետեւ նրանց գլխում պատկերացում կա որը բապտիստներն են ասում, մի անգամ փրկված նդմիշտ փրկված է իսկ դա կատարվում է փրկության պահին բայց ասեմ որ սա սարսափելի սխալ է եւ ահավոր մի սխալ է դուք գիտեք որ մարդիկ ասում են ահ լավ դա քո աստվածաբանական ընկալումն է ոչ այդպես չէ դա պարզից էլ պարզ է պողոս արաքելը հռոմեացիների 7-րդ գլխում այդ պատերազմը նկարագրում է եւ այդ գլուխն ավարտում է այսպես այս մարմնից ով կազատի ինձ ավելի ճիշտ ինչ դժվար մարդ եմ ես այնքան դժվար եմ որ չեմ կարող անում ինձ հաղթահարել հաղթանակ տանել մշտական պայքար է գնում հոգու եւ մարմնի միջև հնի ու նորի միջև եւ այս մասին շարունակ խոսվում է բկ օրընթացիների 5-րդ գլխում գաղատացիների գրքում մենք տեսնում ենք որ սա պատերազմ է հավատացյալի համար եւ ձեզնից ոմանք թերևս լսել են այս մասին իմ ուղերցները ես խոսել եմ այն մասին թե ինչպես պայքարել թե ինչպես պետք է զինվենք ինչպես պողոսն է ասում եփեսացիների 6-րդ գլխում աստծու սպարազինությամբ ըստեության մենք ոդքից գլուխս գեստավորվում ենք այն բաներով որոնք նա նկարագրում է իր խոսքում իսկ դա մեզ օգնում է ապրել շնչել եւ հավատալ որով հետեւ մեր պատերազմ նարյան եւ մարմնի դեմ չի այլ իշխանությունների եւ պետությունների դեմ որոնք գրոհում են եւ մարդիկ կան որ ասում են Հիմա ինչ ուզում եք ասել թե կարող եք սպանել երկրավոր ցանկությունները բայց այստեղ շատ նուրբ մի բան կա Կրկին սանդ գծում եմ Հիմա եկեք մի պահ հետ գնանք հակոբ թակավորի աստվածաշնչին ուրեմն սպանեք ձեր ցանկությունները տարօրինակ է չէ որոնք երկրավոր են Եթե խոսքը ձեր ցանկությունների մասին է դրանք պետք է երկրի վրա լինեն ճիշտ է 
տարորինա կարտահայտություն է, չէ, դուք պետք է հետ գնակ։ Մի քանի համար հետ գնացեք։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առակա պափնդրեք այն ինչ վերևում է, չէ, եւ կրկին, վերևում եղած բաների մասին մտածեք եւ ոչ թե այն ինչ երկրի վրա է, այսինքն ոչ այն մասին ինչ երկրի վրա է։ Եվ երբ նա հասնում է այստեղ ու ասում, որ սպանենք մեր ցանկությունները, որ երկրի վրա են մեր անդամները, նա խոսում է այն բաների մասին, որոնք կապված են այս աշխարի հետ։ Գիտեք ինչն է այս աշխարի հետ կապված? Մեր մարմինը, մարմինն իր բոլոր ցանկություններով, այն կապած է երկրին։ Եվ դուք պետք է սկսեք տարանջատել սա։ Եթե չկարողանաք դա անել, կհայտնվեք օրենքի տրամաբանության մեջ, թե դուք կարող եք ինքնամաքրվել կարող եք արմատախիլ անել սա, կարող եք անել նա, ոչ դա աստծո գործն է, երբեք էլ ձեր գործը չի եղել, միշտ նրանն է եղել։ Դա է այն հրաշքը, որ նա անում է։ Եվ միայն տգետ մարդիկ, որոնք խեղաթյուրել եւ աղճատել են աստվածա շունչը, կարող են աստծուն պատկերացնել այլ կերպ, քան նա կա։ Նա է աստված, ոչ թե ես, ոչ էլ դուք։ Նա միայն աստված կարող է ներել մեղքերը, միայն նա կարող է մաքրել իր գործածը, եթե որոշի անել դա։ Բայց կլինեն մարդիկ, որոնք կվերցնեն այս տեքստը եւ կսկսեն մարդկանց սովորեցնել, ինչպես դա անել։ Բայց նրանց մեկնաբանություններն արդեն աղճատված են, իսկ այդ ինչպեսի մասին հրահանգներ կան։ Ուզում եք իմանալ որտեղ են, հռոմեացիների 8-րդ գլխում։ Բացեք այն շատ լավ այսպիսով հռոմեացիների 8-րդ գլուխ համենայն դեպս առաջին ես կասեի 17 համարները ընդհանրացնում են վերջին մի քանի շափաթվայի մուղերցները եւ լսեք թե ինչ է ասվում այստեղ կարդում եմ օրինակ 8-րդ համարից սկսած եւ նրանք որ մարմնին են հետևում աստուն չեն կարող հաճելի լինել բայց մենք այս աշխար ենք գալիս հենց այսպես մարմնով Գիտեք հիմ կյանքում ժամանակներ են եղել, ինչպես ձեզնից շատերի կյանքում, երբ ես շատ վատ պատկերացում եմ ունեցել այն մասին, թե ինչպես ենք աշխար գալիս։ Եվ սա հիանալի մի բան է, երբ մտածում ենք, որ որպես երեխա ենք այս աշխար գալիս։ Գեղեցի, կանմեղ, մաքուր եւ այլն։ Եվ սա ամենախելահեղ միտքն է, որ դուք կամ ես կարող ենք երբևէ ունենալ, որովհետեւ այդ երեխան դառնում է ահա այսպիսի մարդ։ Մի խորացեք, ասածս հետո տեղ կհասնի։ Այլ կերպ ասած, եթե մի բանը սկսվում է այսպես, այն շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչև աստված մի բան ձեռնարկի։ Դու կուղակի ընթացքում հավաքում եք ավելի ու ավելի շատ կեղտ, աղբ ու շատ այլ բաներ մինչ մեծանում եք։ Եվ այդ պատճառով էլ Քրիստոսի կարիքն ունեք մինչ մեծանում եք, բայց սա մեկ այլ օրվա քննարկման թեմա է։ Հիմա վերադառնանք նրան ինչ հենց նոր ասացի։ Գրված է, որով հետև ովքեր ըստ մարմնի են, մարմնական բաներ են մտածում։ Իսկ ըստ հոգու եղողները հոգեվոր։ Այդ պատճառով է ասվում, սպանեք ուրեմ ընձեր երկրավոր ցանկությունները։ Իսկ հետո արդեն նկարագրվում է այն, թե ինչ է դա նշանակում, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ մարդիկ գալիս են ու ասում են լավ, ինչպես։ Ինչպես պետք է սպանել։ Արդյոք պետք է կամքով առաջնորդվել եւ ասել, այլևս չեմ անի նման բաներ։ Փորձեք։ Երբևէ ասել եք նման բան։ Դա նույնն է, երբ ասում են այս օրվանից սննդակ արք եմ պահելու։ Գիտեք ինչ արեցիք հենց նոր։ Հենց նոր հրաժարվեցիք սննդակ արքից, հատկապես եթե ասել եք ձեր կնոջը, ձեր երեխաներին, ձեր ամուսնուն, դա նույնն է, որ ասեք էլ չեմ անի, լավ եղավ։ Բայց իրականությունն այն է, որ հինգերորդ համարը մեզ ասում է, թե ինչու չենք կարող անել դա։ Մարմնականը կապված է միայն մարմնի հետ, հոգևորը կապված է հոգևորի հետ, որով հետև ըստ մարմնի խոգում աստծու դեմ թշնամություն է, քանի որ աստծու օրենքին չի հնազանդվում եւ չի էլ կարող։ Եվ նրանք որ մարմնին են հետևում, աստծուն չեն կարող հաճելի լինել, բայց դուք մարմնին չեք հետևում, ասում են նա ու շարունակում, այլ հոգուն, եթե աստծու հոգին ձեր մեջ է բնակվում, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրան չի պատկանում։ Եվ եկեք մեկ անգամ էլ վերադառնանք այս երկու տիպի մարդկանց։ Դուք կամ մարմնով եք ապրում, կամ հոգով, կամ Քրիստոսով եք ապրում, կամ առանց նրա, երբ դուք սուրբ հոգով եք ապրում։ Ուրեմն ընցանկությունները սպանելը պետք է հասկանակ միայն սուրբ հոգու համատեքստում։ Դարվում է աղոթքով եւ աստծո հետ խոսելով, իսկ աստված լսում է մեր աղոթքներն ու լսում է մեր խնդրանքները։ Եվ այն ընկալումը թե ինչ ենք մենք ուզում, երբ աղոթում ենք աստծուն, մեզ օգնում է ձևավորել սա, ինձ քոկերպարին նմանեցրու, փոխիր ինձ, թող աստվածային մեջս շատ լինի։ Իսկ սա մարմնական չէ։ 
Sa hokevor motet sume sur pokuhet mi avor velu mi jotsov. Aisin kan dukas teutian khoskove garach nortvum. Le sume kain. Rekavar vumait khoskov. Gara para sae. Yevais der grvaze bait duk marmin chekete vumail hokun yete as zu hokin zermeche benakvum. Isk yete meke kristosi hokin chuni nan ran chipat kanum. Bait yete kristos at zermeche. Saran's kain tore, apa marmina meratze merki pacharov. Is kinchene asum gerki mus hat vats nerum. Merki hat utsum ninchne? Tiste. Bites yet a Christos at Zermecha, apa marmina meratze merki pacharov. Is kokin kanket alis artarutian pacharov. Yev yete hisus in merel nerits harutsun tavori hokin benakvum at Zermech. Apa Christos in merel nerits harutsun tavora zermakana to marmin nerl kent hanats need hokumijots of vor benakvum at Zermech. Ureman yer partner, marmin chenk parta canst marmni aprelov. Vorofetev yet est marmni aprek kamernek. Bites yet a hok of marmni gorz at a spanek caprek. Of keras to hokov and arach nortfum. Nedank has to vortineren. Yev shat carevore has canal vor. Chicare licorosatineri herod gulhi hinger or hamar a megna banel marmna cante sankunits. Duk check Karoch Korosatsineri Herod Gulhi Hinger or Hamar about Satrela cell of love, yes, Kanemda. Hima Yekek Parzink te has stuck in Cheng Pantrumaister. Vor of Hetef Ail Banner Elkan, vor I sterit petke carring. Uremen Yekek te snank te inch petke menk spanning. De inch has what in Zoknakan. So let's start. Yev Yekek is barits kasing. Pornian. Aesterit cel galis se anglereni pornik bar, camel yer karmat poronka grutsun bar, pornik yev grel, grafia. Aes bar nira canum serum e mekal barit, spejnemi, yev nishanakum e vacharel, hat capes strukner, pornikner, marmna vacharner. Yeva hameng skasum en kusum nasirel bar, yev hima mikanite recutsuneska kartam, vordursem grel bararanits, tisakan marmna vacharutsun. Hanum taranja tu main mekan kamia gorzo rutsun numustakan vichaka. Orinak Parskastanum, Haitni and Tanikneri, Yerehaneri Sherjanum. Achik Tetara Azgaina van Duite Yerel, Marmna Vaja Rutiana in Tesakner of Zbarvel, Vorun Kamot Halichen Yerel. Poker I say Yum Taratsvatsa Yerel, Marmna Vaja Rutian Voroshaki Tesak, Vora Kapvatsa Yerel. My last Vatsun Neri Pashta Munki head. Yet Usum Nasirele Kais Pashta Munknere. Katesnek tainch pese I summon a mimian's head cup fum. Menk dera head keratas numeng siriaum yev yegiptosum. Bites amenamets or in azans neda carelia sel cananats in her name. Nedank mashakuit matrin bahari yeva starte i pashta munka. I sastvats nezna steutian ner hujets in mashakuit yev hasarakutsuns, kasats Israeli vortinerits. I knew hetef nor churavorum nerenter unenu. Եվ դրանք հարձանագրված են պատմության մատյաններում իրականում մենք չենք կարող հստակ պատկերացում կազմել թե որտեղ ինչ նոր ամուծություններ են արվել եւ արմատավորվել բայց մենք գիտենք որ այս բառախմբին վերաբերող որոշ բաներ կապված են եղել ծիսական եւ հեթանոսական ավանդույթների հետ Իսկ ծիսական մարմնավաճառությունը հունական մշակույթում մեծ մասամբ մերժվել է Եվ իրականում մարդկանց մեծ մասը հակառակ կարծիքին է։ Բայց այս տիպի պահվածքը ու մտածելակերպը մերժվել է։ Բացառությամբ կորնթոսի եւ աթենքի, որտեղ սրա հետ կապված մեծ խնդիրներ կային։ Բավական է միայն կարդալ կորնթացիների գիրքը ու շատ իր կարդալ։ Եվ կտեսնեք բազմաթիվ հատվածներ պոռնոկության մասին։ Եվ մի անգամից պարս կդառնա, որ նրանք շատ մեծ դժվարություններ ունեին։ Հաճախ էին առնչվում այս խնդրին։ Եվ գիտեք ինչ, այս մեծ դժվարությունները կապված էին մարդկանց հետ, որոնք լավ չէին հասկանում, թե ինչ է հարիր պահվածքը։ Օրինակ, ինչպես պետք է վարվեն ծնողներն ու երեխաները, ընտանիքի անդամները։ Եվ անհարիր սերական պահվածքի բազում դեպքեր էին լինում կրոնական ծիսակարքի շղարշի տակ, պտղաբերության ծեսի, տաճարի ծեսի, ինչպես էլ դա կոչեք։ Մենք գիտենք, որ օրինակ Աֆրոդիտեի տաճարում ծառայում էին հազարավոր այսպես կոչված հիերոդուլներ, որոնք ստեյության տաճարի սпасավորներն էին եւ սերական ծառայություններ պետք է մատուցեին։ 
եւ այս բառի վերաբերյալ շատ բան կա ասելու բայց մենք մի բան պետք է իմանանք որ եթե այս բառը հայտնվում է մեր տեքստում երբ աստված աշնչում հանդիպում է պոռնոկություն բառը ապա դա հունարեն պորնիանն է իսկ մեզ համար այս գաղափարը ճիշտ հասկանալը կարևոր է որովհետև դա մեզ համար փոխելու է այս համարի ընկալում նամբողջությամբ հիմա եկեք անցնենք հաջորդ բառին իսկ հետո կվերադառնանք այս հաջորդ բառը կարծում եմ առանցքային նշանակություն ունի եւ մեզ կօգնի հասկանալ այս համարի թարգմանությունը ուզում եմ այս բառը կտրել ահա այսպես եւ դուք գիտեք որ երբ ա նախածանցն ավելացնում եք հունարեն բառին հակառակ իմ աստեք հաղորդում դրան եւ մենք այս բառը բազմիցս սովորել ենք եթե հիշում եք կաթար կաթարսիս եւ ես ձեզ հիմա այս բառի լավագույն օրինակը կբերեմ հենց մեր տիրոջ խոսքից հովանեսի 15-րդ գլխում հիսուսը խոսում է իր աշակերտների հետ եւ ասում դուք արդեն մաքրվել եք խոսքի միջոցով Եվ այստեղ այս մաքրվել բառը կաթարսիսն է։ Հենց այս բառն է նշանակում է մաքրվել։ Եվ շատ հեշտ է կարդալ օրինակ այսպիսի մի բառ անմաքուր։ Եվ այն չկապել բառերի այս խմբի հետ։ Եվ մասնավորապես այստեղ այն ինչ հասվում է, կապված է։ Իրականում հիմա առանց վարանելու կասեմ սա, որպես ի սկսեք հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Այս 5-րդ համարը կապված է սերական անհարիր պահվածքի հետ եւ մենք չենք խոսում միայն ժամանակակից հասարակության մասին թե ինչն է այդ հասարակությունն անվանում պոռնոկագրություն խոսքը դրա մասին չէ մենք խոսում ենք մի պահվածքի մասին որն այնքան սխալ է ցանկացած առումով որ անհնար է դրան նայել ու ասել դե նորմալ է եւ ես փորձեցի շատ զգուշավոր արտահայտվել բայց մենք խոսում ենք տարբեր տիպերի մասին ոչ թե նրա ինչ աստված սահմանել է որպես հարաբերություն մենք խոսում ենք հարաբերությունների մասին, որոնք տարօրինակ են, ընկալումից դուրս են։ Ահա թե ինչ է ասվում այստեղ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք այս բառի մասին Պորնիան, իսկ դրան հետևում է այս Ակարթ, Ակարթեզիան բառը, որին դեռ կանդրադառնանք։ Սկսում ենք տեսնել, որ այս բառը դրան հաջորդող բառը։ Եվ ընդհանրապես այս 4 բառերը մեզ ստիպում են մտածել, որ խոսքը կողոսյայում տարածված անհարիր սերական պահվածքի մասին է։ Եվ մինչ այս պահը մենք ուսումնասիրում էինք այն ուսմունքը, որը ինչպես նկատեցինք, պողոսի ուսմունքին դեմ մի բան է, որ նստեության ասում է Քրիստոս գումարած ինչ որ բան։ Բայց դուք տեսնում եք, որ պողոսն իր ուշադրությունը շեղում է այդ մարդկանցից եւ այն սևերում եկեղեցու գործնական խնդիրների վրա եւ ինձ համար սա հարմար պահ է որ կանգ առնեմ եւ խոսեմ այս մասին եթե զգայուն ականջներով մարդիկ կան ես ամեն ինչ կանեմ որ ճիշտ կողնորոշ եմ ձեզ կարծում եմ որ շատերն են նայում մեր օրյա եկեղեցուն սա տարածված սխալ է ես սա բազմիցս տեսել եմ նրանք նայում են եկեղեցուն որպես մի վայրի ուր կարող են գնալ եւ հանդիպել իրենց երկրորդ կեսին Եվ առաջին հայացքից դա վատ բան չի թվում, չէ՞ այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա, բայց եթե դուք գիտեք այն ամենի հիմքերն ինչ նկարագրում եմ, սա հենց այն մտածողությունն է, որը պողոսը նկարագրում է։ Ես հիմա սա ասում եմ, որ արդեն խոսենք բարոյական մակարդակի հարցերի մասին, լավ, բայց սա այն նույն մտածելակերպն է, երբ մարդիկ ասում են, լավ, այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա։ Այո, բայց մինչ այն պահը երբ խնդիրների բախվեք, իսկ այս ավելացումներն ինչի համար են արվել։ Հիշում եք, թե ինչպես եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի մահվանից եւ հարությունից հետո սկսեց տարածվել լույսի արագությամբ, չնայած հետապնդումներին, չնայած հալածանքներին եւ այս գիրքը գրելու դրությամբ կար եկեղեցի, որն արդեն լեփլեցուն էր տարբեր տեսակի մարդկանցով, հրեաներով եւ հեթանոսներով եւ այլն։ Այնպես որ անհրաժեշտ էր որոշակի կարգու կանոն սահմանել եկեղեցում։ Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ խնդիրը, որը նկարագրված է 5-րդ համարում, Պորնիանն է, Ակարթեզիանը, Պաթոսը։ Հիմա մենք այս բառը տեղափոխում ենք անգլերեն լեզու։ Պաթոս։ Մենք այն ներմուծում ենք մեր լեզու։ Եվ եթե այն օկտագորձվում է, ապա կարելի է ասել ավելի ավանդական թարգմանությունում եւ ընկալման մեջ։ Դուք կարող եք ասել թե ինչ է այն նշանակում, բայց մենք խոսում ենք այս կիրառության մասին, 
Եթե բացեք նոր կտակարանի աստվածաբանական բարարանը, պաթոսը նախորդում է էպիթումիանին։ Եվ խոսում է էրոտիկ սկանդալային առատների մասին։ Իսկ էպիթումիանը արգելված ցանկությունն է։ Եվ սա փոխում է այս համարի ամբողջ համատեքստը։ Իսկ հիմա ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ։ Հետագա ուղերցներից առաջ եմ ընկնում։ Եվ ուզում եմ այս իրավիճակին մի ընդհանուր հայացք գծենք։ Հիմա կտեսնեք այս նկարի հակառակ կողմը կտավի դուրս թրած թելերով։ Դուք կտեսնեք այս գորգի պատկերազարդ կողմը։ Հետո կշրջենք այն եւ կտեսնեք թելերը, որոնցից գործվել է պատկերը լավ։ Եվ այս համարը, որը հիմք է գցում պահվածքը ուղելու համար, պետք է նաեւ հասկացվի այն ամենի հետ միասին, ինչը գալիս է դեն նետեքից հետո, իսկ հետո նա ասում է ինչը։ բարկությունը զայրույթը չարությունը հակեք նոր մարդուն բայց ուշադիր եղեք երբ հասնում եք 18-րդ համարին որտեղ ասվում է կանայք ձեր ամուսիններին հնազանդ եղեք ինչպես վայել է տիրոջով կամ ամուսիններ սիրեք ձեր կանանց այնպես չէ որ նա ամուսնական խորհուրդներ է տալիս զուտ խորհուրդ տալու համար եկեղեցին որը պատկերացում անգամ ճունի ճիշտ հարաբերությունների մասին շեղվել է ուղուց, հետևաբար ասվում է սպանեք ձեր երկրավոր ցանկությունները եւ այստեղ խոսվում է չափնանցնող բահվածքի մասին։ Նպատակնային է, որ եկեղեցին դարձի գա, նորմալ գործի, նորմալ կառուցված ունենա, ցույց տա որն է նորմալ հարաբերությունը։ Եվ եթե սա արդեն պարզ է, անհնար է, որ այս համարը մեկնաբանեք որպես մի բան, որի վրա դուք պատրաստվում եք աշխատել, սա առաջին հերթին։ որովհետև մենք խոսում ենք այնպիսի խնդիրների մասին, ինչպիսին է ասենք սերական անբարոյականությունը։ Բայց շատ այլ հարցեր կան, որոնք մարդուն են ուղված։ Եկեք դա բերենք ներկա եւ պատկերացնենք մեկին, որը պայքարում է դրանց դեմ։ Սա նրա համար չէ, որ մարդ հասի։ Ես պետք է շտկեմ այս հարցերը։ Այլ նրա համար, որ մարդը դառնա դեպի սուրբ հոգի եւ ապրի տիրոջ խոսքով։ Եվ ինչ որ բաներ կսկսեն տեղի ունենալ շնորհիվ նրա որ աստված կներ գրավվի այլ ոչ թե նրա որ ասում եք լավ ես սական եմ իսկ դա կամքի գերակայություն է եւ աշխատանք Եվ սա համար մեկն էր համար երկուսը այս 3-4 բառերն էին որ տեսանք Պորնիան Ակատարս Պաթոս բառը եւ Էպիթումիանը Սրանք բոլորն էլ գոյական են եթե ուզում եք իմանալ Իսկ հետո պողոսնիրոք մի զիլ բան է անում։ Նա ավելացնում է իմ սիրած բառը, կակենը։ Դուք բոլորը այստեղ էիք այն ժամանակ, երբ մենք լսեցինք բարի կակի կամ չար կակի մասին, ճիշտ է։ Եվ սա դրապես մի բան է, միայն թե այս ամբողջը չար կակի է, բայց եթե այստեղ չեիք, եթե չեք լսել այդ ուղերցը, ասեմ, որ լինում է բարի բարձենկոտություն եւ չար։ Սա նույն արմատ բառը եւ ըստեության նշանակում է չար լավ, չար կամ վատ։ Եվ սա արդեն ածական է այս դեպքում եւ ըստեության նա ավելացնում է այս բառն այստեղ այսպիսով պորնոկությունը հետ գնանք մեր գրքին բխծությունը կիրքը չարցանկությունն ու ագահությունը որ կրապաշտություն է այս համարի այս հատվածն առանձնացրել եմ որոշակի պատճառով եկեք այս արտահայտությունը նայենք եւ կայ որոշիչ հոդն է իսկ ահա այս բառը եկեք այսպես անենք Ավելին, իսկ սա եկեք այսպես նշենք վերցնել, ճանալ, հասնել, ճանկել ավելին, որը կրապաշտություն է։ Եվ այս համատեքստում նայենք, ուզում եմ, որ մտածեք այն մասին ինչ ասացի, եթե այս ամենը վերաբերում է այսպես կոչված այլ ասերությանը, ապա նա նաև խոսում է այլ բանի մասին, ասում է Ահա, չարցանկությունն ու ագահությունը։ Բայց այստեղ սա ավելին է քան ագահությունը։ Սա այն է, երբ տենչում եք, փափագում եք մի բան, որը ձերը չէ։ Այո, այդպես է։ Բայց այս դեպքում այս ագահությունը նշանակում է ցանկանալ մեկ ուրիշի կնոջը ամուսնուն կամ երկրորդ կեսին։ Սա է այս համարի համատեքստը։ Նա ասում է, որ կրապաշտություն է։ Եկեք խոսենք այս մասին։ որովհետև հիմա երբ այս ամեն նասացի մենք պետք է խոսենք մեղքի մասին որովհետև ես իրոք հոգնել եմ մարդկանցից որ գալիս ու ինձ հիմար բաներ են ասում մեղքի մասին դե ինչ ես ապրել եմ մեղքի մեջ իրոք սա բացահայտում է մի թե բոլորս չեն կանում դա եղբայրս 
Ու դուք չգիտեք թե ինչ մեղքեմ ես գործել։ Լավ, աստված գիտի, բայց դուք դեռ այս տեղեք եւ կարծում եմ, որ վստահաբար կարելի է ասել, դուք դեռ կարող եք ապ աշխարել։ Մարդիկ այնքան հիմար բաներ են ասում, բայց գուց է ամենամեծ հիմարությունը հասկանալու հետ է կապված։ Իսկ մենք գիտենք, որ հունարենում մեղք բարը խամարտիան է։ Եվ սա շատ պարզ է։ Ուզում եմ նշածներից ըստ մի բան կարդալ։ Խամարտիան իր բոլոր նույն արմատ բարերով նշանակում է վրիպել, թիրախին չխփել, նշանակետին կամ նպատակին չհասնել, որպեսի լավագույնս հասկանանք թե ինչ է մեղքը։ Ըստեության պետք է իմանանք թե ինչ են այլ ասերված կամ խեղաթյուրված հարաբերությունները մարդու եւ աստծո միջև։ Մեղքն աստծո չափանիշներին չհամապատասխանելն է։ Վերջակետ ուրիշ ոչ մի բան, տեսեք, երբ սկսում եք խորանալ սրա մեջ։ Նկատում եք, որ մարդիկ կան, որոնք սա մեկնաբանելիս սկսում են մտնել այն դաշտ, թե ինչպիսին են մարդիկ։ Նրանց սերական նախընտրությունները դա տեղափոխել ներկայիս ապրելակերպ։ Լինեք լ, գ, բ, տ, ք, պ, ինչ է լինեք, բայց այստեղ խոսքը դրա մասին չէ։ Իսկ մարդիկ սա վերցնում են եւ տեղափոխում սոցիալական դաշտ։ Այստեղ միայն ասվում է, որ մեղքը մեղք է եւ եթե մեղքն այլ բարով ասեք, դա միևն նույն է մեղք է լինելու 4 տար մ է ղ կ մեղք տիրոջ ողորմածության պակաս այլ ոչ թե ցուցակ իսկ հիմա հետաքրքիր մի այլ բար կրապաշտություն եթե լրջորեն մտածենք սրա մասին ապա որն է կրապաշտության արմատը էգոն ու հպարտությունը դա իհարկե է մի անգամից չի գալիս մեր մտքին բայց այդպես է որովհետև կրապաշտություն նաստուց զատ ինչ որ այլ բան պաշտելու ցանկությունն է իսկ դա միշտ պակաս է լինելու քան աստվածը բայց մենք ես ասիրաբար այն բարձրացնում ու դարձնում ենք աստվածա նման եւ աստծո հատկանիշներ վերագրում բայց կա միայն մեկ աստված Եվ դա գալիս է ես ասիրությունից։ Մտքում մենք կարծում ենք թե կարող ենք հորինել դա։ Դառնում է դագոնի պատմությունը։ Մենք կարող ենք մեր սեփական ձեռքերով ինչ որ բան կերտել, մի փոքր բան քանդակել եւ աստված կոչել եւ սկսել պաշտել այն։ Սա հիմարություն է։ Սխալ հասկանալու հետ կապված մյուս խնդիրն այն է, որ կրապաշտությունն իր ցանկացած դրսևորմամբ աստծուն փոխարինում է ուրիշ բանով։ Կապչունի ինչով, դուք փոխարինում եք աստծուն ուրիշ բանով։ Եվ այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ այս ամբողջ համարում խոսվում է հարիր եւ ճիշտ հարաբերությունների մասին։ Եվ եթե մենք հասկանում ենք այդ հարիր եւ ճիշտ հարաբերությունները, պետք է դրանք դրոշակ դարձնենք։ Մի ցուցակա գրեք։ Տեսեք, այս սխալը կատարում են գրեթե բոլոր մարդիկ, որոնց երբևէ լսել եմ ու կնդրել կամ կարդացել։ Նրանք ձեզ կասեն, որ պետք է ցուցակա գրել։ Դուք պետք է մանրուկները նկատեք։ Դուք գիտեք, որ աստված կարող է հետաքրքրվել մանրուկներով։ Բայց եթե այս գաղափարի ընկալումը ձեզ մոտ աղավաղված է, ապա ամբողջ ընկալումն է աղավաղված։ Մեղքը մեղք է, իսկ զուրկ լինելը զուրկ լինել է։ Ինչից եք դուք զուրկ, դե ինչ առաջին հերթին հռոմեացիների երրորդ գլխի 23-րդ համարն է։ Բոլորը մեղանչեցին ու զրկվեցին աստծու փարքից։ Դուք բաց եք թողել չափանիշը, իսկ չափանիշը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք երբեք չենք համապատասխանելու դրան։ Մենք արժանի չենք եւ արժանի ենք դարձել Հիսուսի արյամբ, բայց չենք կարող հասնել նրա կատարելությանը։ Եվ կրապաշտության գաղափարի հետ կապված խնդիրն այն է, որ մենք հակված ենք այն ընկալելու որպես ոսկե հորդ։ Նրանք սարկում են այն։ Դուք չեք մտածում սրա արմատների մասին։ Եվ իրականում եթե հետ գնաք եւ կարդակ 5-րդ համարը, պահվածքի այս նկարագրված ձևերը գալիս հասնում են հպարտության ու էգոին։ Դա եսի ցանկություններն առաջ տանելն է։ Անգամ երբ այդ եսը գիտի, որ իր ցանկությունները փափագը ինչ է լինի, կարող է անհարկի լինել կամ անվայել, աստծո խոսքից դուրս որ նասել է սա այն ինչ ես սահմանել եմ, բայց էգոն եսը դեռ ասում է, ահա թե ինչ պետք է ես ստանամ, սա այն է ինչ ես եմ ուզում, ահա թե ինչ եմ ես ունենալու։ Ահա թե ինչու է այդպես։ Կարդանք հաջորդ համարը, որոնց պատճառով աստծու բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա։ դուք էլ մի ժամանակ ընթանում եիք դրանց մեջ, երբ ապրում էիք դրանցով։ Իսկ հետո ասում է, բայց հիմա դեն եք եւ շարունակում է խոսքը։ Եվ այստեղից ձևավորվում է գաղափարը, որ գործնական կիրառության առաջին քայլը ճիշտ հասկանալն է։ Այլ ոչ թե ցանկեր լրացնելը ու հետևելը թե ինչն է սխալ։ Տեսեք, ես մեջ բերում արեցի հռոմեացիների 8-րդ գլխից։ Եթե դու կապրում եւ առաջնորդվում եք Սուրբ Հոգով, դուք սայլ կերպ եք ընկալելու եւ տեսնելու։ 
ուզում եմ այսպես ասել, կլինեն մարդիկ, որոնք ինձ լսում են և փորձում են հասկանալ սպանելու գաղափարը, այնպես չէ, նրանք պայքարում են դրա դեմ, բայց դա պակուղի է տանում, և այն պակուղի է տանելու, կանի դեր չի լուծվել հոգևոր հարթությունում, ինչպես բացատրեցի հրոմեացիների ութերորդ գլխի միջոցով, այդ գործ ընթացը շարունակ կրկմվելու է, և դուք գուծ է երբեք էլ հենման կետ չգտնեք, որպեսի որոշակի դիրքորո� Ապա ես հասկանում եմ, որ պետք է պնտրեմ մի բան, որով կարաջնորդվեմ։ Բայց ես չեմ կարող առաջնորդվել, կներեք իմ մեր ձավորով։ Ես կարիք ունեմ առաջնորդվելու սուրպ հոքով, որն էլ ինձ կոգնի և ասմ որով հետև մեր ծանկությունները սիրում են սերտաճել մեզ հետ և մնալ, այդ պատճարով էլ դարնում են մեր էության անդհամները, այստեղ որոշակի պոեզիա և որոշակի խորություն կա, որ նինց ուղակի ապշեցնում է։ Գիտեք ինչ � որով հետև եթե նրա մահվան նմանությամբ նրա հետ միացան, կապա նրա հարությամբ նույնը կլինենք։ Հոմեացիների վեցերորդ գլխի հինգերորդ համարն է։ Իմացեք, որ ձեր հին մարդը նրա հետ խաչվեց, որպեսի մեղքի Իսկ սա դրա ապացույցն է, իսկ եթե Քրիստոսի հետ մերանք հավատում ենք, որ նրա հետ էլ կապրենք, գիտենք, որ Քրիստոսը մեր էլ ներից հարություն արնելով այլևս չի մերնում, մահը նրա վրա այլևս չի իշխում, � Արդ թող մեղքը ձեր մահկանացու մարմնի մեջ չթակավորի, որ նրա ծանկություններին չհնազանդվեք և ձեր անդհամները որպես անիրավության զենք մի հանձնեք մեղքին, այլինքները ձեզ ներկայացրեք աստծուն � Ես նոր մի ամբողջ հատված կարթացի, ձեզնից ոմանք կասեն, ահ, բլա, 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 չէ, դուք միայն սալը սեցիք, ուա, 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 բայց իրականում կապ ունի, թե ու մեկ ձեզ հանձնում, ես նույն ընկալման մասին էի խոսում, Բայց ու մեկ դուք ձեզ հանձնելու, ու մեկ պատրաստվում ծարայել, մեկին ծարայելու եք, չե ինչ պես այն երկում է։ Դու ստիպված ես ինչ, որ մեկին ծարայել, գուծ է սատանան լինի, գուծ է աստված, բայց ինչ, որ մեկին ծարայելու ես, ահա թե ինչի մասին ենք խոսում, բայց ինչ, որ մեկը կասի, բայց ես տիրոչն եմ ծարայում, Ինչ խնդիրներ էլ դրանք լինեն, կա խնդիր, որը հենց ձեզ է վերաբերում, կա մի բան, որի դեմ պայքարում եք և դեր չեք գտել այն տեղը ուր պիտի դայի վերջոտ դնեք։ լավ, այստեղ գտնվող մարդկանց մեջ երևի 45-ինգի դուք պարզապես ստում եք ինքները ձեզ, երբ չեք խոստովանում, որ ինչ-որ բանի դեմ պայքարում եք, լինի դա ուտելիք, խմիչք, ինչ էլ որ լինի։ Եվ այդ մակարդակում ձեզնից միայն պահանջվում է չասել, հիմա ես այս խնդիրը փորձել տեսնել այն ուղին, որ նաստված ինձ տվել է, որպեսի բացի իմ աչքերը, այնպես չէ, որ ես լուսավորված էի և հիմա կարող եմ շղարշ կաշել աչքերիս, դեր շատ բաներ կան, որ պետք է սովոր եմ, դուք շատ 
Ես նկատել եմ, որ երբ մենք ուսումնասիրում ենք աստվածաբանությունը, որը բարդ բան է, կարող անում ենք կարչել դրանից, որով հետև դա այն է, ինչ մենք իրոք պետք է հասկանանք մեր հոգու խորքում, բայց հենց գործնական բաները մենք նախնտրում ենք լղոզել, հարցնելու և ճշտելու փոխար են, եթե դրանք կան, հենց այնպես չեն հայտնվել, ես պետք է հաշվի առնեմ, և ես ու դուք գուցե չենք պայքարում խնդիրների դեմ, որոնք կային կողոսյայում, կորնթոսում կամ գաղատյայում, բայց յուրական շուր ոգ ունի խնդիրներ, հենց այդ խնդիրների պատճարով է, որ պետք է կարթանք և արժանանանք մեր պրկությանը, և դրանց հետ աշխատանքը կայանում են ռանում, որ որով հետև երբ մենք սուրպ հոքով ենք ապրում, ապա սուրպ հոքու առաջնորդությամբ և ոգնությամբ է գալի սազատում ու շտկումը։ Իսկ եթե մենք դեր լավ չենք հասկացել այս պայմանը, թուլ տվեք հետ գնալ և Եվ այստեղ խնդրում եմ ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում։ Կրապաշտությունը փոխարին էլն է, աստված ասում է։ Իսկ հետո ուրիշ մեկն ասում է, ոչ աստված նմանբան չի ասել։ Գիտեք, թե որն է կրապաշտության Բայց ինչ եք կարծում, ինչ է աստված գում, երբ մեր օրերում նրա ստեղծած նարդարացում չունի։ Մենք կարդում ենք, աստվածա շունչը համատարած է, բայց մենք ուղակից ուլացել ենք, մենք հարմարավետության ենք ձգտու Դա այնպիսի վտանք չէ, որ դուք և ես գնանք ու արմատախիլ անենք։ Դա տիրոչ գործն է, մեր գործը հավատքով զգոն լինելն է, մեր գործը տիրոչը նայելն է, մեր գործը նրա ուղերց նդունելն է, որինակ։ Եկեք հետ գնանք, գրկին կարթալու եմ կողոսացիներից, հետ գնացեք և կարթացեք, թե ինչ է այս տեղասվում, գրկում պարս գրված է, սպանեք հուրեմ ընձեր երկրավոր ծանկությունները, ա Ձեզ շրջապատող մարդիկ կարող են չհասկանալ, բայց աստված կհասկանա։ Եվ նա իդեպա կնկալում է, որ մենք սպանելու ենք մեր ծանկությունները, ինչպես որ խնդիրներով դիմում ենք նրան։ Դուք երբեք ինչ-որ բաներից Եվ ես ասացի, որ մեղքը մի բան է, որի արմատները կարող ենք գտնել։ Եվ այստեղ սխալ բան չկա։ Մենք չենք խոսում սրամասին, եկ եկ ծանք կազմենք, թե որքան լավը կամ վատն է եղել մարդը։ Ինչ է կերել, ինչ է ասե� Ինչ եմ ես մտացում բազմաթիվ տրանսեկսուալների և միասերականների ներկայիս մղման մասին։ Ինչ եմ ես մտացում սրա մասին, ինչ եմ մտացում նրա մասին։ Գիտեք ինչ եմ մտացում։ Մտացում եմ, որ յուրականչուր ու մեկ աստուն աստված գլուխ է բերելու ամեն ինչ ձեր փոխար են, եթե վստահում եք նրան։ Անկախ նրանից, թե ձեր կարծիքով ինչ խնդիրներ ունեք։ Ոչ ես չեմ էլ ուզում այդ թեմաների մեջ մտնել, որով հետև 
լավ բայց եթե գնակ այդ ճանապարով հիշեք որ դուք էլ եք այդ մարդկանց թվում ինչպես նաև ես եւ դուք շատ արագ կհասկանաք որ մեղքի սահմանումը երբեք չի լինելու քո նախընտրությունը կամ ընտրությունը այսպես է լինելու նախընտրությունն ու ընտրությունը ձերն է բայց դա տանելու է դեպի աստվածայինը կամ էլ այլ տեղ ես այնպիսի մարդկանց եմ տեսել ոմանք սա զարմանալի կհամարեն Եվ իմ մոտ ընկերներից էլ ոմանք, որոնց ես ճանաչում եմ գրեթե 30 տարի, այլ ընտրանքային կենսակերպ են վարում։ Դատապարտելն իմ գործը չէ, բայց այդ մարդիկ ինձ անընդհատ մի հարց են տալիս։ Ինչ ես կարծում, աստված ինչ է մտածում, ինչ ես կարծում, նա ինչ է ասում։ Դե ինչա հա աստծո ասած նայստեղ է։ Եվ աստված այլ բաներ էլ է ասում։ Պետք չէ ինքներդ ձեզ առանձնացնել։ Եթե կարծում եք թե ձեր մեղքը յուրահատուկ է, ես նորություն ունեմ յուրահատուկ չէ, որովհետև ստելու մեղքը կամ հիմա ռապուշ լինելու մեղքը։ Ճիշտ ընտրությունը ճանել է նույնքան վատ է, որքան սխալ սերական նախապատվությունների ձեր ընտրությունը։ Եթե դուք այդպես եք անելու, եթե մանրախնդրության հետևից եք ընկնելու, ապա հենց նոր միացակ օրենքով ապրողների խմբին եւ ընկերներ դուք կարող եք այդ տեղ էլ մնալ, սա ձեր տեղը չէ շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ուրեմն ինչ պետք է մենք անենք։ Եկեք այս մի քանի քայլերը դիտարկենք։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեզ մի բան ասել։ Հինգերորդ համարը վեր լուծելու փոխարեն, եկեք խոսենք ավելի ընդհանուր, օկտակար տեղեկությունների մասին։ Առաջին բանը որ ասել եմ սա է, երբ դուք կարդում եք ավետարանն ու կարդում եք օրինակ Քրիստոսի փորձությունների մասին, կարծում եք թե Քրիստոսն այդ ժամանակ մտածել է Մի թե սա ստախոս է, որն ուզում է ինձ ստիպել ցատկել եւ մահանալ։ Պետք է արդյոք քննարկել եւ պարզել սա։ Այլ կերպ ասած ամեն ինչ սկսվում է նրանից, թե արդյոք ծանոթ են աստվածաշնչին։ Սա մեկնակետն է։ Եթե աստվածաշունչը չգիտեք, սատանան է գալու եւ ասելու է ձեզ բաներ, որոնք ականջահաճո են լինելու։ Ահա թե ինչու է այդքան մարդ դիտում քրիստոնեական հերոստատեսություն կամ քրիստոնեական հաղորդումներ եւ սխալ հասկանում այն ինչ լսում է կամ հավատում է թե դա ճիշտ է, որովհետեւ ինչ որ մեկը մի քանի բան է ասել, վերջում էլ մի երկու ամեն ալելույա եւ Հիսուսը ավելացրել եւ զարմանալի չէ։ Դուք պետք է ինքնակրթվեք սուրբ գրքով։ Դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչի մասնագետ դառնակ, դա նշանակում է, որ պետք է իմանալ, ինչպես երթևեկության կանոնները, ինչպես կարելի է ավտոմեքենայի ղեկին լինել, եթե չգիտեք երթևեկության կանոնները, եւ նկատեք, որ ես սա հարցնում եմ, բայց մեր օրերում կարծում եմ ոչ ոք էլ չգիտի երթևեկության կանոնները։ Թվում է գործողության ազատություն ունենք, բայց հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Անհրաժեշտ է իմանալ։ Եվ հենց մենք դա հասկանանք կիմանանք եւ կնկալենք աստծո խոսքը եւ ես այստեղ չեմ որ ինչ որ բաներ թվարկեմ իսկ պողոսը դա անում է որոշակի նպատակով ես այստեղ չեմ որ մեղքերի ցուցակ կազմ եմ ես խոսում եմ մեղքի մասին սա բոլորիս է վերաբերում եւ մենք կարող ենք ինքնակրթվել հասկանալ ինչ է դա նշանակում կա մի գործողություն, որի մասին պողոսը խոսում է հռոմեացիների 8-րդ գլխի 13-րդ համարում, նա խոսում է ամենօր մարմինը խաչելու մասին։ Հիմա ես սակաս եմ, որովհետև կլինի մեկը, որն ինձ կտապալի նրանով, որ սխալ է հասկանում։ Մարմինը խաչ հանել նարտահայտություն է։ Դա իրական մարմնի ֆիզիկական խաչելության մասին չէ, այլ մեր հինեությունը տապալելու մասին դուք գիտեք թե ձեր որ հատկանիշներն են դրանք ես գիտեմ թե որոնք են իմը յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր հոգևոր գույքացուցակը եւ պետք չեն ինչ որ քույրեր ու եղբայրներ որ ձեզ ասեն թե որոնք են ձեր թերությունները դուք դրանք լավ գիտեք եւ դուք այլևս երեխա չեք եւ դուք չեք անտեսում այդ թերությունները ահա թե ինչ է դա նշանակում աստծուն սուրբ հոգով մերձենալու պարագայում դուք փորձում եք ամեն օր աստծուն դիմել աղոթքով տերիմ փրկիր ինձ սրանից ազատիր ինձ նրանից ես պայքարում եմ սրա դեմ ես տառապում եմ նրանից բայց դուք պարզապես չեք խնդրում սա հենց այն է ինչ հակոբոսը մատնանշում է դուք խնդրում եք առանց վարանելու երբ գալիս եք դեպի աստված փնտրում եք նրան իր իսկ կամքով իսկ նա կատարում է խնդրանքը իսկ նրա կամքն այն է որ ձեզ դարձնի իր որդու կերպարին համապատասխան արդյոք կարող է հավատարիմ եւ գթասիր տաստված մերժել ձեզ երբ ասում եք տերի մայս ինչ հարցում օգնիր չեմ կարծում Հայր աստված, որին ես գիտեմ այս կյանքում, գթասիրտ է եղել եւ ինձ հետ է եղել իմ ուղու ամեն մետրի ժամանակ, երբ ես նրան խնդրել եմ, եւ սա ցուցակի առաջին տեղն է գրավում։ Երկրորդ բանն այն է, ինչ Ատիմոթեոսի 4-րդ գլխի 7-րդ համարում է ասվում, բայց պիղծ ու ծեր կանանց առասպելներից հերում մնա եւ աստվածապաշտությամբ կրթվիր։ Հերում մնա ծեր կանանց առասպելներից։ 
հիշում եք վերջին ուղերցս, երբ ասացի թող ոչ ոգ ձեզ չհպատակեցնի դոգմաներով։ Ինքն է կրթվեք։ Ահա թե ինչու է կարևոր այս քրիստոնեական կիրառության մասը, որով հետև եթե ինքները դա չեք հասկանում, ինչ որ մեկը կարող է գալ ու ասել, "Օ, այո, Աստվածա կնկալում է, որ դու" Եվ թվարկում է այն ամեն, ինչ պետք է անեք կամ չանեք կամ անպայմանանեք, դա այդպես չի աշխատում։ Ուրեմն հիշեք բողոսի հրահանգները, երբ նա ասում է, որ պետք է փնտրել եւ ուշադրությունը սևերել նրա վրա, ինչ կարևոր է Աստծո համար։ Դա էլ հենց կլինի այն ճիշտ ուղությունը դեպի Աստված, որ ընտրել եք։ Մյուս բանը համեմատելն է մեղքի պտուղներն ու Սուրբ հոգու պտուղները։ Իսկ մեղքի պտուղների մասին հազվադեպ են մտածում, եթե երբև է մտածում են։ Մեղքի պտուղները այն բաներն են, որոնք մարդու ընդհանուր վիճակի կողմնակի արդյունքն են։ Եվ եթե մենք ի վիճակի ենք նայելու եւ հետեվելու, մենք կիմանանք, որ դեպի Աստված դառնալուց հետո դեր մարտահրավերներ կան։ Ես կարող եմ սայթակել, կարող եմ գայթակցությանը տրվել, բայց երբ նրան եմ նայում, կրկին ոդքի եմ կանգնում, նորից սկսում ի տարբերություն այլ մարդկանց։ Ես հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք մարմնականով են Քրիստոնյա, մարմնով են առաջնորդվում։ Նրանք երբեք այս բաների մասին չեն մտածում, այսպեսի մի բան է, դե ես գալիս եմ, անում եմ իմ փոքր քայլերը եւ սա արդեն բավական է։ Ոչ բավական չէ։ որով հետև դուք հետո parzելու եք որ մենք այսպիսի երկեր ենք երկում իհարկե են ամեն ինչ գիտի իմ մասին իմ հայրաստվածը հետևում է ինձ նա պաշտպանում է ձեզ ուղորթում ձեզ բայց նա եւ այլ բաներն է տեսնում եւ սա հենց այն է ինչ ուզում է ասել մենք այս հավասարությանը ավելացնելու բան չունենք նա տեսնում է որ իր զավակը գլուխ է կոտրում տեր իմ ինչպես լուծ եմ այս հարցը հավատացեք դուք այդ հարցը չեք լուծելու դա աստված է անում Երբ մենք գալիս ենք նրա մոտ, աղոթում, երբ խնդրում ենք, երբ դիմում ենք նրա գթասրտությանը։ Եվ նա այնպիսի Աստված չէ, որ ձուկ խնդրենք, բայց նա մեզ քարտա։ Եվ սա մի գաղափար է, որը պետք է մարդկանց գլուխը մտնել։ Եվ ես մի բան էլ եմ ուզում ասել, քանի որ խոսք գնաց այս մասին։ Կարծեմ ձեզ մի քանի շաբաթ առաջ պատմել եմ այն պատմությունը, որ մի անգամ քարոզ էի կարդում բանտում։ Եվ քահանան, երբ խոսեցի բրուտի տան մասին, բանտարկյալներին ասաց, իսկ հիմա առանձնացրեք այն կեղտը, որ մնացել է, որով հետև ես ասել եի, որ մենք ճախարակի վրա ենք, մեզ ծեփում են եւ ձև տալիս։ Եվ դա ի հարկե ցույց էր տալիս, որ ուղերցը չի հասկացվել, որով հետև դուք չեք կարող կեղտն առանձնացնել որ ստացվի։ Սպանեք ձեր ցանկությունները։ Դա կլինի այսպես, մաքրեք կեղտը, դե դուք կարող եք դա անել։ Լավ, բայց ինչպես դա անել, եթե դա ձեր դնթ-ի մեջ է եւ ձեր էության մի մասն է։ Ինչպես, չեք կարող, ես էլ չեմ կարող։ Հենց դուք դա հասկանաք, էլ երբեք ոչ ոք չի կարող ձեզ կրկին մոլորեցնել հոգևոր առումով, որով հետեւ հասկացել եք։ Տեսեք այդ դատարկախոսները փորձելու են ձեզ ասել ուղակի ավելի շատ աշխատեք դրա վրա, կրկին անդրադարձեք դրան։ Իսկ գիտեք թե ինչ եք դուք անելու։ Դուք ուղակի ձեր գլխին եք տալու, որով հետև Աստված ասել է ինչ պետք է։ Աստված հստակ ասել է, որ Սուրբ հոգու միջոցով պատրաստ է ձեզ օգնելու եւ առաջնորդելու։ Չէ՞։ Եվ ինձ համար սա շատ ու շատ պարզ է դառնում, երբ նայում ենք այս տիպի տեքստի։ Եվ ինչպես ասացի, իսկ ես շատ բաներ մատնանշեցի։ Դուք կտեսնեք, որ այստեղ երբ մենք 5-րդ համարից առաջ ենք անցնում։ Այսպեսի բաներ կան։ Դուք այսպեսին էիք, իսկ հիմա ոչ։ Նախկինում սա էի քանում, իսկ հիմա դա չեք անում։ Եվ միակ բանը, որ խնդրում եմ այսօր տանեք ձեզ հետ այստեղից, հասկանալն է որ մենք ցուցակներ չենք լրացնում, թե եւ պողոսը բախվում էր այսպես կոչված սերական այլ ասերության եւ այլ խնդիրների։ Մեր գործն այն է, որ հետևենք մեր ուշադրությանը։ Ստուգենք թե արդյոք մեր ուշադրությունը ճիշտ բանի վրա է։ Վերևում եղածի մասին մտածեք, փնտրեք այն ինչ վերևում է։ Եթե ձեր ուշադրությունն այնտեղ է, դուք դեռ կարող եք պայքարել ինչպես այն ժամանակվա մարտիկ, բայց չգիտեմ թե ինչ չափով դա ձեր եւ Աստծո գործն է, բայց գոն է կարող եք հասել Ես ընթացքի մեջ եմ։ Հիշում եք այն հատվածը կորընթացիների գրքից, որի մասին շատ են խոսել, այն մարդկանց մասին, որոնք փրկության ընթացքում էին, իր տարբերություն նրանց, որոնք ապրելու կամ կործանման ընթացքի մեջ էին։ Հիշում եք այդ հատվածը։ Այո։ Սա էլ գրեթե նույն մտածողությունն է։ 
մենք ասում ենք փրկվել եմ, բայց դա էլ է ընթացք։ Եվ սա էլ այս ցանկությունները սպանելը նույնպես ընթացք է։ Դա ձերքի մի շարժումով չի արվում։ Դա սկսվում է այն ժամանակ, երբ մարդ իր խնդիրների մասին աղոթում է աստծուն, ինչ խնդիր է լինի, եւ աստված սկսում է գործել։ Նա ներկա է այնտեղ, որտեղ կարող է բարիք բերել։ Եվ երբ հաջորդ անգամ այս հատվածը կարդակ կամ ինչ որ մեկն այն մեջբերի եւ փորձի ինչ որ կերպ դա ձերաջ կմծնել առաջին բանը որ կարող է կանել ասելն է որ դրա իմաստն այլ է իրականությունն այն է որ դրա իմաստն այլ է երկրորդն այն է որ ընդհանուր առմամբ մեղքի խնդիրը լուծելու համար կամ միայն մի ճանապար եւ այո եթե շարունակենք կարդալ կտեսնենք որ նա մի քանի բան էլ է ավելացնում որոնք պետք է դեն ետենք օրինակ 8-րդ համարում բարկությունը զայրույթը չարությունը հայհոյությունը ամոթ ալի խոսքերը ձերբերանից մի ստեք մի միանց հանեք ձեր վրայից հին մարդուն եւ այլն եւ այլն եւ շարունակում է բայց հիմա մի բան է էական մեր ուշադրությունը սեվերվելու է այս մյուս բաների վրա եւս բայց հիմա այն պետք է ուղված լինի նրան որ ասենք որ եթե մարդը պայքարում է մի բանի դեմ ինչպես այսօր նկարագրեցի դա ցուցակներ լրացնելը չէ նա գնում է դեպի տերը որը լսում է լուծում այդ խնդիրները եւի դեպ կրկին ու կրկին լուծում է դրանք անընդհատ իսկ հիմա մի քայլ հետ գնանք դեպի այն ինչից սկսել էի հունարենում սպանել բառը նեկրոսատ է հրամայականով է եւ ներգոյական սերով է դա ակտիվ գործողություն է որ սուբյեկտն անում է եւ քիչ առաջ ես ասացի որ դա ինքներդ ձեզ սպանելը կամ ձեր անդամները սպանելը չէ լավ չնայած կարող եք ցանկանալ այդպիսի բան անել բայց չեք անում բայց ասածը սայն է որ սա հրամայական եղանակով է այսինքն գործողությունը որ մեզնից պահանջվում է խորհելն է այս բոլոր հարցերով սուրբ հոգուն դիմելը որ նա մեզ օգնի ակտիվ գործողությունը չի նշանակում ես գնամ սա անեմ նա անեմ գործողությունը հավատալն է գործողությունը տիրոջ հետ միավորվելու գործ ընթացից դուրս չմնալն է եւ ես խոսեցի ճիշտ հասկանալու կարևորության մասին դուք չպետք է որևէ բան սպանեք իրականում այս սպանելը կարող է վերաբերել նրան որ ձեր ժամանակը վատնել եք միայն դատարկ տատանումների վրա ուրիշ ոչնչ չի բարի բախտ ձեզ բայց եթե դուք էլ ինչպես նայում եք այս տեքստին եւ հասկանում դրա կիրառությունն ինձ եւ ձեզ համար ապա կտեսնեք որ չկա այնքան մեծ խնդիր որ աստված չկարողանա միջամտել եւ օգնել ձեզ կամ լուծել այն եթե վստահում եք նրան ակնհայտ է որ կողոսիայի բնակիչները ինչպես վաղ եկեղեցիներից շատերը բազում խնդիրներ ունեին Եվ երբեմն անգամ ապշեցնում է որ նրանք հենց այդ ուղով էին գնում։ Ես վստահ եմ որ սա որոշակի ազդեցություն է գործել հեթանոսական մշակույթի եւ փոքր ասիայի տարածաշրջանի ներսում։ Բայց մի կարծեք թե դա մեկ անգամ յա մի բան է որ տեղի է ունեցել շատ տարիներ առաջ։ Ինչու՞ որով հետեւ այսօր եկեղեցիները տարբեր ձևերով դերևս վաճառում են իրենք իրենց, վաճառում են աստծուն։ Եվ կարող եք այս տեքստին նայել այդ տեսանկյունից։ Ես հենց նոր կիրառեց հիսա։ Հաջորդ մակարդակ տեղափոխ եք սա։ Ոմանք ուզում են մարդկանց տանել դեպի օրենքը, այլ ոչ թե հավատքը։ Ոմանք ուզում են ձեզ տալ կանոններ, որ մի ուրիշ ստրկության մեջ պահեն, բայց չեն ասում ձեզ, եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Այդ մարդիկ նախընտրում են ասել, ահա թե ինչ է աստված պահանջում քո կյանքից։ Փոխարենն ասեն, ահա տիրոջ ողորմածությունը։ Հեյ, ընկերս դու սխալվում ես, ես էլ նույնպես Նա իր տիրոջը, որը կարող է ոչ միայն ներել քես, այլև թույլ տալ կրկին ոդքի կանգնել ու շարունակել ապրել իրենով։ Սա է իմ ուղերցը։ Ես հովիվ Մելիսա Սքոթն եմ։ Դուք դիտում եիք իմ ուղիղ եթերը Կալիֆորնիայի Գլենդել քաղաքի հավատքի կենտրոնից։ Եթե դուք էլ եք ցանկանում միանալ մեզ ամեն կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին, զանգահարեք 1-838-3030-30։ Եթե ցանկություն ունեք ստանալու ավելի շատ գիտելիքներ, այցելեք մեր կայք: 3wgetpastormelisascott.com